Muy buenas, mi nombre es Gonzalo de la Campa y en este vídeo te voy a explicar cómo ganar dinero en YouTube sin cometer el error principal que comete la mayoría de la gente. ¿A quién le va a venir bien este, ver este vídeo? Bueno, a personas que tenéis un canal pequeñito o que estáis empezando y que decís, oye, quiero ganarme la vida con YouTube, quiero generar ingresos con YouTube, quiero ser YouTuber y eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Te voy a enseñar ejemplos eh, de qué es eh, de mucha gente que ya ha llegado, que ya tiene muchos suscriptores, que tiene miles de suscriptores y cuánto dinero están ganando, ¿vale? Para que veas, si tú vas a seguir ese mismo camino, que veas que cuando llegues donde están ellos ahora, a ver cuánto se gana, ¿vale? Y te voy a enseñar, al final del vídeo, te voy a enseñar el método, el método, el método ideal para que no necesites miles y miles de suscriptores, miles y miles de horas de visualización, que te va a llevar muchísimo trabajo, vas a tener que invertir muchas horas, grabar muchos vídeos, hacer muchísimas cosas para eh, luego generar un dinero u otro, es decir, ahora tienes dos caminos, ¿vale? El que te recomiendo que no sigas, ¿vale? Porque lo vas a ver, lo vas a ver por ti mismo, y el que te recomiendo que sigas. Entonces, eh, para el final, te voy a dejar eh, el camino bueno, el que yo te recomiendo, pero antes quiero eh, enseñarte por qué te cuento todo esto, por qué es un error eh, hacer lo que hace la mayoría de la gente. Vale, perfecto. Vamos a ver, lo primero que voy a hacer es eh, presentarme, enseñarte cuál es mi canal de YouTube, ¿vale? Mi canal es este, es un canal muy pequeñito, ¿por qué? Porque ahora tiene 2.350 suscriptores, ¿vale? Comparado con lo que tiene muchísima gente, pues que tienen, yo qué sé, 20.000, 40.000, 100.000, eh, un millón, varios millones, ¿vale? Este vídeo no es para aquellas personas que tienen varios millones de suscriptores en su canal, por supuesto, el que ya ha llegado a ese punto, pues ya puede ganar dinero en YouTube a expuertas o, o lo que le dé la gana, ¿vale? Pero yo hablo de toda esa gente, muchísima, muchísima gente que no tiene ni 2.000 suscriptores o ni, o ni 5.000 o ni 10.000 suscriptores, ¿vale? Entonces, vamos a ver para todos vosotros qué es lo que yo recomiendo, ¿vale? Bueno... Mi nombre es Gonzalo de la Campa y mi web es esta. Si te mola todo esto que te voy a contar ahora, si te mola, te digo que te suscribas, ¿vale? Me echo un cojín y todo, que le des un like y demás uh, y que te suscribas a este vídeo, si te mola. Luego ahora lo decides, ¿vale? Cuando veas todo esto que te voy a contar. Eh, entonces, vamos a ver. ¿Yo por qué cuento todo esto? Bueno, porque yo con eh, he, he, he facturado más, ya he ganado más solo en venta de cursos y demás, de lo que te voy a hablar al final del vídeo, más de 100.000 euros, ¿vale? Más de 100.000 euros con un canal de 2.300 suscriptores. Oye, Gonzalo, ¿cómo has conseguido más de 100.000 euros eh, de beneficio con 2.500 eh, suscriptores? Que no llega a 2.500 suscriptores. Bueno, eh, lo vas a ver, te lo voy a enseñar. Pero antes, ¿por qué? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que sucede? Bueno, me imagino que estarás harto de, de ver que si vas a emprender en Internet, la mayoría de la gente, cuando te habla de Google AdSense, ¿vale? Si no sabéis lo que es Google AdSense, pues entráis por aquí. De hecho, eh, aquí tenéis cantidad de información. Incluso aquí Romo Alfons eh, tiene un vídeo donde lo explica y dice que está enamorado de Google AdSense. ¿Vale? Vamos a analizar todo esto. Si realmente eh, Google AdSense es bueno o no, vamos a hablar todo esto. ¿Esto qué es? Bueno, que Google te paga porque pongas anuncios dentro de tu web y te paga. Y eso mismo sucede en YouTube. ¿Vale? Eso mismo sucede en YouTube. En YouTube ya sabes que si tú haces un vídeo, eh, puedes eh, sacar, a, salen anuncios delante de los vídeos que tú hagas y parte de los ingresos de esos anuncios, más o menos el 50%, tú te lo llevas. Es decir, YouTube te da dinero por los anuncios que aparecen en tus vídeos, ¿vale? En los vídeos de tu canal, si los tienes monetizados. Para monetizarlos, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues YouTube te dice que tienes que eh, eh, tener un canal que tenga más de 4.000 horas de visualización, más de 1.000 en los últimos 12 meses, más de 1.000 suscriptores y demás. Es decir, cuando estás empezando y no tienes ni 1.000 suscriptores, ni siquiera puedes ganar dinero con YouTube, ¿vale? No puedes hacerlo. Entonces, solo a partir de que tengas 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización, ¿vale? Yo en mi caso ya he cumplido estos requisitos pues ya sí puedes empezar a ganar dinero con YouTube, ¿vale? ¿Y cuánto dinero se gana? ¿Se gana mucho? ¿Se gana poco? Bueno, pues te voy a enseñar 
lo que dicen en sus propios canales de YouTube mucha gente que ya tiene muchos suscriptores, ¿vale? Que tiene muchas horas de visualización y demás. Vamos a empezar por eh, gente, gente muy crack, ¿vale? Gente muy crack. Vamos a empezar, por ejemplo, por Romo Alfons. Romo Alfons, al que mucha gente posiblemente conozcáis, pues es un youtuber que es muy crack, que ha conseguido con estrategias, con muchas cosas que hace, pues ha conseguido aumentar su lista de suscriptores, que tiene ahora, pues no sé cuántos tiene, 468.000, ¿vale? 468.000 suscriptores tiene Romu, ¿vale? Al que mando un beso desde aquí, porque el tío es, es muy crack. Y, y cuenta cosas súper valiosas para mucha gente. No en vano le sigue tantísima gente, ¿vale? Yo mismo estoy suscrito, como puedes ver aquí, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué cuenta? Bueno, pues en muchos de sus vídeos cuenta estrategias para... Ha aprendido mucho, sabe mucho, cuenta muchas cosas y él ha conseguido mucho. Es decir, es muy probable que si tú estás empezando ahora no consigas o tardes muchísimo, Romo Alfons grababa vídeos constantes, ha invertido muchísimo tiempo, ha invertido dinero, ha invertido mucho y con eso ha conseguido, ha conseguido esos 400 y pico mil, vale, y con esos 400 y pico mil, ¿cuánta pasta él dice en su propio canal que gana? Vamos a verlo, vamos a escucharle y vamos a escuchar a otros más y luego lo analizamos. Es el que con 398.000 está dando 1.700 dólares. ¿Por qué? Porque hay un montón de personas anunciando cursos de dropshipping y de ganar dinero con Amazon. Y como hay tantas personas, tienen que pagar más por anuncio. Es decir, si tú estás anunciando algo, pero hay muchas otras personas que están anunciando lo mismo, los anuncios que se ven más son los que la gente paga más. Es así, es sencillo. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido, no? Cuanta más gente hay anunciando lo mismo, más van a pagar. Y como hay mucha gente ahí anunciando cómo ganar... Vale, has visto, por ahí de hecho podéis eh, buscar este vídeo, podéis pararlo, todo eso, ¿vale? Y veis que está hablando de 1.700 euros, eh, está hablando de cantidades, cantidades que son muy bajitas, muy bajitas para tener ese, eh, esas, esa brutalidad de, de visualizaciones, de suscriptores y demás, ¿vale? 1.700 euros, hombre, está muy bien, ¿vale? Eh, de hecho, hay una herramienta donde se puede analizar... Eh, con cuánto cuánto gener, generan, ¿vale? Que se llama Social Blade y tú, por ejemplo, puedes poner Romo Alphonse y dices, venga, pues voy a buscar más o menos. Esta, esta herramienta, además, esta web suele dar cifras un poquito más bajas de lo que es real, ¿vale? Es decir, tú puedes venir aquí y decir, oye, vamos a ver cuánto gana, ¿vale? Pues estamos viendo que más o menos entre 200 y 3000 euros al mes, ¿vale? Más o menos. Entre 200 euros y 3.000 al mes, ponle que sean 3.000, ¿vale? O ponle que sean 4.000, si quieres, ¿vale? Pero, ¿cómo se llega a 4.000? 4.000 es un salario en España que tiene, bueno, un directivo un directivo o algo así, ¿vale? Pero no es una brutalidad. Está muy bien, se vive muy bien con 4.000 euros, pero no es una brutalidad, ¿vale? Y para eso, lo que sí es una brutalidad es el número de suscriptores que hay que conseguir. Es decir, está muy desproporcionado... Está muy desproporcionado todo lo que tienes que trabajar, todo lo que tienes que conseguir, los suscriptores, conocimiento, saber deseo de YouTube, de bla, 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 muchísimas cosas, mucho tiempo, tal, tal, para luego lo que vas a conseguir, ¿vale? Que se queda muy bajo. Es decir, yo con muchísimos, 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 muchísimos menos suscriptores consigo tener unos ingresos mucho más altos de lo que dice Romo Alphonse que gana con YouTube. Por supuesto, Romu gana dinero con su agencia, con otras cosas, ¿vale? Que no son YouTube. Entonces, eso es lo, ahí es a donde voy y ahí es a donde quiero llegar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a poner más casos, eh, por ejemplo, Pedro Seo, tengo por aquí más, más casos, ¿vale? Pedro Seo, por ejemplo, que mando otro besazo desde aquí, es otro crack del SEO, del SEO en YouTube, ¿vale? Eh, con el que tengo contacto de una manera personal y es un tipo súper cercano y, y la verdad es que me encanta. También estoy suscrito, por supuesto, y demás. Pero aquí lo cuenta, ¿vale? Para que veas, los morfones te he puesto un caso que ya tiene muchísimos suscriptores. Eh, Pedro tiene 43.000, ¿vale? Muchísimos menos, no estamos hablando de cientos de miles, sino que estamos hablando de, de decenas de miles, ¿vale? 43.000 eh, y cuenta aquí, pues, eh, con su canal, pues, eh, también lo dice. Vamos a escucharle. Vamos por 2019, vamos a ver todos los datos. En 2019... En, este 2019, en un año. Que si lo dividimos entre 12, sale a unos 275 euros al mes. 
Bien, es mucho, es poco, pues bueno, ahí entrará el criterio de cada uno. Bueno, desde mi criterio es poco, es muy poco, ¿vale? Es muy poco que en un año, eh, bueno, ganes 276 euros teniendo esa posibilidad de, de, de generar muchísimos más ingresos, porque dices, oye, si yo gano 200 euros, pero porque hago, yo qué sé, X cosa, pero dedicándole tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto, tanto, tanto todo, ¿vale? Teniendo tanto conocimiento y pudiendo estar ganando 10 veces más o 20 veces más, ganar 200 euros es casi ridículo, ¿vale? Entonces, eso es otro, otro de los testimonios de cuánto hay que conseguir en YouTube para generar esos ingresos. Vamos a ir, seguir viendo cosas, eh, por ejemplo, hay otro vídeo aquí, eh, que tengo por aquí, ¿vale? De Pro Gadget Review, que tiene 2 millones de suscriptores, 2 millones, eh, eh, más de 2 millones de suscriptores. Eso es una brutalidad, ¿vale? Es casi, vamos, no, iba a decir casi imposible de conseguir, no, lo consiguen algunos, ¿vale? Pero muy poquitos. Y con esa brutalidad que, que se puede tardar muchísimo, ¿vale? Si tienes suerte o lo que sea y de repente te plantas con un millón de suscriptores porque has hecho algún, algunos vídeos virales, fenomenal. Pero si no, te va a llevar muchísimo trabajo. Y con esa inmensidad de suscriptores, ¿cuánto se gana? Estará mega forrado, ¿no? Dirás, oye, pues estará... Bueno, claro, ya puede, puede irse a, a tumbar a la playa todos los días porque YouTube, le, con tantísimos millones de con, con tantísimos suscriptores, le dará muchísimos ingresos. Vamos a escucharle. 3.578,69 dólares. Estos son los ingresos que yo voy a recibir eh, eh, por, mi, por mi contenido, por, el, por los vídeos que yo he monetizado los últimos 30 días. Realmente, si luego no, vamos a, por ejemplo, a los datos de anuncios, Vamos a ver cómo los ingresos de anuncios de YouTube son 6.231. ¿Por qué son, son muchos más? Porque, como habéis visto antes, no todo eh, lo que yo genero con mis vídeos, YouTube me lo paga a mí. Creo que en el contrato que firmamos antes, eh, rondaba el 55%. Vale, aquí está diciendo que sus mmm, vídeos YouTube ha ganado 6.000 y pico euros al mes, en un mes, y él se lleva como el 55%, la mitad. Es decir, 3.000 euros pelados por tener... Dos millones y pico de suscriptores, me parece que es totalmente desproporcionado, ¿vale? Eh, yo opino eh, más en la línea de lo que opina Rubén Guo, que también le vamos a escuchar y ahora os lo voy a, os lo voy a contar y os voy a contar eh, todo lo que os decía, lo que, mi consejo y lo que tendríais que hacer. Que cuando ya tienes los suscriptores que tengo yo, por ejemplo, ya te haces rico y ya ganas muchísimo dinero. 100.000. No. En este caso, más de 100.000. Entonces, esto hay que desmentirlo. YouTube no paga apenas nada. Por ejemplo, mi canal... Este análisis lo está haciendo cuando tiene 100.000 suscriptores. Ahora tiene, Rubén, tiene eh, 692.000, es decir, desde que hizo este vídeo hasta ahora ha crecido mucho, pero bueno, eh, nos sirve el dato de alguien que ha llegado a 100.000 suscriptores, que oye, que es una cifra muy respetable, muy pero que muy respetable, eh, cuánto gana y, y cómo va. Que tiene ya 100.000 suscriptores y tiene más de medio millón de visitas al mes. Lo que paga YouTube, por eso lo que paga AdSense, es decir, lo que se paga a un canal así por poner anuncios en sus vídeos, no llega ni a lo que cuesta un alquiler normalito, muy normalito, en Madrid. Entonces, fijaos, qué cantidad es esa, es muy poco, porque no da para vivir. Entonces, ganarse la vida con AdSense, es decir, a través de la publicidad en YouTube, es posible, pero es complicado, porque aunque tengas un canal grande, necesitas un montón de visitas, necesitas millones de visitas al mes. Entonces, eso es posible, pero es complicado. Bueno, pues eh, lo que yo os quiero decir va en línea con lo que dice Rumpen. Es, eh, puedes, tú, si tú lo que quieres es ganar dinero con YouTube, mi consejo, eh, ¿cuál es? ¿Cuál es? Mi consejo es que no cometas ese error, ¿vale? Que no cometas el error de decir, eh, voy a intentar que mis vídeos me generen ingresos, eh, monetizarlos, tener muchas visitas, invertir mucho tiempo y todo eso. Porque como has podido ver, con canales muy pequeñitos, muy pequeñitos como el mío, se pueden conseguir facturaciones como esta, ¿vale? Esta es mi web, en la que he facturado más de... 100.000 euros, ¿vale? En, en curso www.online.com con muy poquitos suscriptores. Gonzalo, ¿cómo se consigue generar ingresos por más de 100.000 euros con 
Que esto no lo he conseguido en un día, vamos a ver, esto no lo he conseguido en un día, por supuesto. De hecho, aquí cuando empecé con mi web, pues oye, ganaba 300, 400, pero aquí ha habido meses, los últimos meses, pues 3.000 en un mes, 8.000, 4.000, mil ¿vale? Que son cifras en un mes muy superiores, con un canal muy, 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 muy pequeñito, eh, que son cifras que están o parecidas o muy superiores a lo que hemos visto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Qué tengo que hacer para ganar dinero en YouTube? Bueno, lo primero que tienes que hacer es suscribirte a mi canal, ¿vale? Darle un like. Bueno, lo primero que tienes que hacer en realidad es... Vale, me suena el móvil, no me importa, luego no lo voy a cortar y ya está. No pasa nada. O sea, estas cosas pasan, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es crear un negocio, ¿vale? Crear un negocio paralelo. ¿Por qué? Porque en realidad YouTube... Tiene que ser el trampolín a tu negocio. YouTube, si tu, tu negocio, que por ejemplo, pueden ser eh, cursos online, ¿vale? Puede ser una tienda online, puede ser una web donde ofrezcas servicios, puede ser lo que sea, donde ofrezcas consultorías, mentorías, eh, lo que te dé la gana, ¿vale? Lo que se te dé bien y en lo que disfrutes, ¿vale? Eh, el tema de los cursos o de las tiendas online, además, son negocios escalables. Es decir, eh, tú puedes vender muchísimos cursos o muchísimos productos y, yo qué sé, y trabajar seis horas al día, como es mi caso, o puedes hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque te da igual vender un curso que 100, que más o menos el trabajo es el mismo, ¿vale? En el momento que lo has grabado y demás, y con las tiendas online pasa lo mismo. Si lo que estás ofreciendo son servicios y demás, pues bueno, ya haré un vídeo de esto. Eh, de hecho, por aquí te voy a dejar un vídeo de los 12 errores a que no debes cometer al emprender en internet, ¿vale? Si quieres luego le das un vistazo y eh, lo que tienes que hacer es un, eh, un, un negocio, un negocio paralelo a YouTube, porque tu negocio tiene que ser la gallina de los huevos de oro, ¿vale? Y YouTube es la puerta que abre a donde está la gallina, la puerta de ese corral o la puerta de ese lugar donde está la gallina de los huevos de oro. Pero YouTube en sí, YouTube en sí, para muchísima gente que está empezando, ¿vale? Nunca va a ser la gallina de los huevos de oro. Puede ser la gallina de los huevos de oro para gente que ya tiene millones de suscriptores, entonces sí, entonces les genera miles y miles de euros en piloto automático y es maravilloso. Pero como lo más probable es que el 90% de la gente, el 95% de la gente, no lleguemos a tener millones de suscriptores, tenemos que ser más inteligentes, tenemos que montar un negocio paralelo, ¿vale? Y empezar a monetizarlo y empezar a llevar gente de YouTube a nuestro negocio, igual que en nuestro negocio podemos llevar gente a YouTube o de nuestras redes sociales podemos llevar gente a YouTube, ¿vale? YouTube es una herramienta, ¿vale? No es la gallina de los huevos de oro. ¿Y qué consejo me das, Gonzalo? Vale, ¿cómo empiezo? Te compro la idea, fenomenal, eh, de hecho ya me he suscrito, confío, eh, y, eh, y entonces, eh, ¿cómo empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues por ejemplo, si te gusta, eh, si dominas algo y además tienes un canal de YouTube, es que no te importa grabarte, te grabas vídeos con facilidad, pues para ti va a ser muy fácil montar un curso de eso que estés hablando, ¿vale? Si ya sea de cocina, ya sea de lo que sea, ya sea de diseño web, de fotografía, de lo que te dé la gana, vas a poder explicar cómo lo haces, ¿no lo estás haciendo ya en YouTube? Bueno, pues hazlo en tu página web. ¿Y cómo lo hago? ¿Pongo cursos gratuitos en mi web? No, 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 pues alguno gratuito, ¿vale? Yo de hecho en mi web... ¿Vale? Si venís aquí a mi web, lo ves, que tengo aquí cursos gratuitos, un curso de WordPress gratis, un curso de validar tu negocio, lo que debes saber hacer antes de hacer tu web, pero también tengo cursos de pago que son los que me dan de comer y los que pagan el cole de mis hijos, la hipoteca y todo eso. ¿Por qué? Porque estos tienen mucho más valor. En estos está mi soporte, respondo a las dudas de forma personalizada, bueno, aporto mucho más valor, tienen plugins para descargar, tienen muchas cosas, ¿vale? Pues eso tienes que hacer tú. Decir, oye, puedo ofrecer algunas cosas gratis, pero tampoco voy a romper el mercado, ¿vale? Porque además si lo ofreces todo gratis, ¿qué haces? Rompes tu mercado. Si haces un curso de cocina gratis, pues rom al final rompes el, mer el mercado. Y no es bueno que haya muchas, gen muchas personas rompiendo el mercado, porque entonces la gente tiene que tener... Mmm, formas en las que vivir. Si todos ofrecemos todo gratis, ¿vale? Todos los cursos gratis, todas las formaciones gratis, todo gratis, pues ¿qué pasa? Que la gente que quiere vivir de ello no puede porque ya hay otra mucha gente que lo está ofreciendo gratis. Entonces hay que ofrecer cosas gratis hasta cierto punto, pero luego hay que ganar dinero aportando más valor, aportando soporte, aportando cercanía, aportando otras cosas con cursos donde ganes dinero, ¿vale? Con lo cual, 
Eh, mi consejo es que montes o bien un curso, que será lo más fácil, lo más alineado con lo que se te haga bien, grabar vídeos en YouTube, ya sea de juegos, ya sea de lo que te dé la gana, ¿vale? Y si no, pues puedes montar una tienda online o puedes darte de alta de afiliado en Amazon y todo lo que hables, si hablas de cosas, de productos y demás, pues poner en los vídeos un, un enlace de afiliado. Bueno, hay muchas otras fórmulas en esas te las comento casi de pasada, porque en esas se gana mucho menos, o normalmente se gana menos, porque te llevas una comisión más bajita, ¿vale? Cuando es tu curso, o tu propia tienda online, o lo tuyo propio, y además lo tienes en tu propia academia, la tienes online. De hecho, por aquí te dejo un, un vídeo de cómo hacer una academia online en 20 minutos en WordPress, también te lo dejo, ¿vale? Para que lo veas si quieres, para que veas que no es tan difícil, ¿vale? No es tan difícil montar tu negocio paralelo, tu web, aquí te voy a dejar otro, de cómo eh, montar tu web en, en 20 minutos... Eh, con Divi, ¿vale? Y tengo aquí una alarma, macho, que no sé por qué no la he parado, pero bueno, me da igual eh, pues esa es la historia, ¿vale? esa es la historia, entonces, ese es el consejo eh, haz las cosas bien no intentes eh, meterte en un jardín que te va a llevar a necesitar muchísimas horas, muchísimo tiempo para ganar poquito dinero y monta un negocio paralelo y lleva y utiliza YouTube como una herramienta, como una fantástica y maravillosa herramienta, pero eh, simplemente eso ¿Vale? Así que nada, si quieres cualquier cosa, te suscribes, me visitas, entras en mi web, que ya sabes cuál es, curso wp-online.com, te voy a dejar información en la descripción, debajo de este vídeo, para que la veas, y, y nada, y ahora en las pantallas finales que tiene YouTube, te voy a dejar por aquí también mi carita, por si todavía no te has suscrito, que confío que ya todo el que haya llegado hasta aquí esté suscrito, pero bueno, te dejo mi carita por si acaso, y te voy a dejar por aquí también algún vídeo, ¿vale? Algún vídeo para que, para que veas más vídeos de, de mi canal y todo esto. Espero que te haya ayudado todo esto, y, y nada, un fuerte abrazo, y te veo en próximos vídeos. ¡Chao!